tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng bờ cho tôi hát về người con đất việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng thương cho đời không phải sắc đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi tòa ngã thương y đức một đời có trái tim hồng tâm hồn rất thanh cao đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng bờ cho tôi hát về người con đất việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ nhớ người thương nhớ vòng tay ấm hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch Covid-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron. Các trường hợp F1 tiêm đủ vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi Covid-19 trong 6 tháng được cách ly y tế tại nhà 7 ngày chiến biện pháp phòng chống dịch người dân cần biết. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký công điện số 1745 ngày 19 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Nội dung công điện như sau. Đại dịch COVID-19 trên thế giới tiếp tục có diễn biến rất khó lường trước biến chủng Omicron. Hiện đã có cơ sở khá rõ để đánh giá biến chủng Omicron lây lan nhanh hơn nhiều trong khi chưa có cơ sở để xác định độc lực thấp hơn so với biến chủng Delta. Đã có các nghiên cứu chỉ ra rằng ngay khi đã được tiêm vaccine đủ 2 mũi thì nguy cơ bị nhiễm bệnh do biến chủng Omicron vẫn cao hơn đáng kể so với chủng Delta. Kể cả trong trường hợp độc lực của chủng Omicron thấp hơn chủng Delta nhưng với tốc độ lây lan nhanh hệ thống y tế vẫn đứng trước nguy cơ quá tải dẫn tới tử vong nhiều người. Trong nước, dù chưa phát hiện có ca nhiễm biến chủng Omicron, nhưng số người nhiễm bệnh, số bệnh nhân nặng, bệnh nhân tử vong vẫn có xu hướng gia tăng và hệ thống y tế ở một số địa phương đã quá tải phải tri viện từ trung ương và các địa phương khác. Trước tình hình đó và khả năng biến chủng Omicron sẽ xuất hiện ở nước ta là rất cao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 1. Bộ Y tế bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh trên thế giới, kịp thời có chỉ đạo, hướng dẫn và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các biện pháp cần thiết, phù hợp, không để bị động, bất ngờ, không để quá tải hệ thống y tế trên diện rộng, khẩn trương hướng dẫn về đánh giá cấp độ dịch và các biện pháp phòng chống dịch cần thiết cho phù hợp. Với tình hình diễn biến dịch bệnh, thời tiết mùa đông và nguy cơ biến chủng Omicron, tăng cường chỉ đạo công tác giám sát dịch tễ nhằm phát hiện sớm các biến chủng mới. 2. Tất cả các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian Bộ Y tế chưa có hướng dẫn mới về đánh giá cấp độ dịch như nêu ở điểm 1 trên đây, căn cứ tình hình cụ thể trong từng lĩnh vực, từng địa phương có thể thống nhất với Bộ Y tế để nâng cấp độ dịch so với cấp độ dịch được xác định theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế. 3. Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện tiêm chủng an toàn, nhanh nhất có thể theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, không để sót ai thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng đầy đủ, kể cả mũi tăng cường, đặc biệt là những người thuộc nhóm có nguy cơ cao, 
Bộ Y tế bảo đảm phân bổ đủ vaccine cho các địa phương, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thừa thiếu cục bộ vaccine. 4. Bộ Y tế bảo đảm cấp đủ thuốc kháng virus túi thuốc C cho các địa phương, các địa phương tổ chức cấp phát thuốc cho tất cả những người bị nhiễm virus có nhu cầu được uống sớm nhất, tuyệt đối không để tình trạng thiếu thuốc. 5. Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo hướng dẫn, tập huấn, tăng cường, tổ chức điều trị tại nhà, tại cơ sở, tránh tình trạng dồn lên bệnh viện tuyến trên gây quá tải, giả soát, chủ động tăng cường năng lực hệ thống y tế ở tất cả các tuyến, có kế hoạch rõ ràng với các kịch bản cụ thể không để bị động, tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính mà không tiếp cận được dịch vụ y tế, không được cấp phát thuốc, không được quản lý, theo dõi sức khỏe. 6. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện các công cụ công nghệ thông tin, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, các bộ ngành địa phương để triển khai ứng dụng đồng bộ, hiệu quả, thực chất, phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương tăng cường tuyên truyền để nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng chống dịch trong toàn xã hội trước nguy cơ tái bùng phát trên diện rộng trong điều kiện thời tiết cuối năm và biến chủng Omicron. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Theo văn bản của Bộ Y tế, hiện nay nhiều tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cao về bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho người trong độ tuổi tiêm chủng. Nhiều người thuộc trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định gọi là F1 đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã được điều trị khỏi bệnh COVID-19. Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế ban hành ngày 16 tháng 12, nếu F1 đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 trong 6 tháng, được cách ly y tế tại nhà 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Để kịp thời điều chỉnh các biện pháp đáp ứng công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung cụ thể. Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 6 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1, có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19. Thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại nhà nơi lưu trú, nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà nơi lưu trú, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Tuân thủ 5K nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rắt họng, mất vị giác, thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Zitam PCR hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh 2 lần, lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện. Theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế tại công văn số 5599, các đối tượng F1 và người nhập cảnh, trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế, cách ly 14 ngày tập trung, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo. Thực hiện nghiêm việc quản lý giám sát cách ly, bàn giao và theo dõi giám sát y tế sau cách ly, đảm bảo không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Hướng dẫn tại công văn 5599 cũng nêu rõ, những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 được chuyển về cách ly tại nhà. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn thông báo trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đến 8 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2021 và các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn như sau. Một lớn, thông tin ca bệnh. 1. Bệnh nhân Lương Thị Hương, sinh năm 1991, địa chỉ Xuân Nguyên, Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, nghề nghiệp, truyền 3, xưởng 5. Lịch trình dịch tễ, hàng ngày bệnh nhân đi làm một mình bằng xe máy, làm hành chính ở xưởng, sau đó về nhà. Ngày 18 tháng 12, test nhanh kháng nguyên tại công ty cho kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR. Khoảng 20 giờ 55 phút ngày 18 tháng 12 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực thực hiện. Hiện tại ghi nhận các trường hợp tiếp xúc gần. Chị Hiền, Nguyên Bình cùng công ty. Chị Thảo, Tân Trường cùng công ty. Chị Hường, Mai Lâm, 
chị Nguyễn Thị Lợi Trường Lâm cùng công ty, mẹ chồng Lê Thị Trâm, chồng Nguyễn Trọng Hùng sinh năm 1986, con Nguyễn Thị Hương Giang sinh năm 2014, học lớp 2C, trường tiểu học Nguyên Bình, con Nguyễn Trọng Sơn sinh năm 2016, học lớp mầm non 5 tuổi A3, trường mầm non Nguyên Bình. 2. Bệnh nhân Lê Thị Hà sinh năm 1977, địa chỉ Nam Yến, Hải Yến, thị xã Nghi Sơn, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, lịch trình dịch tễ. Hàng ngày bệnh nhân đi làm giờ hành chính tại truyền 3 xưởng 5 công ty giày Anoja, sau đó về nhà. Ngày 18 tháng 12, test nhanh kháng nguyên tại công ty cho kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR. Khoảng 20 giờ 55 phút ngày 18 tháng 12, có kết quả xét nghiệm PCR dương tính do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực thực hiện. Hiện tại ghi nhận các trường hợp tiếp xúc gần, Lê Thị Ninh, Các Sơn làm cùng công ty, Nguyễn Thị Dung, Nguyên Bình làm cùng công ty, mẹ Trần Thị Thu, con Cao Minh Phong sinh năm 2007, học lớp 8, trường trung học cơ sở Hải Yến. 3. Bệnh nhân Nguyễn Thị Hiền sinh năm 1992, địa chỉ thôn Đông Sơn, Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, lịch trình dịch tễ. Hàng ngày bệnh nhân đi làm tại hoàn trình 5, 2, xưởng 5, chuyển 2, công ty dễ Anoja. Ngày 8 tháng 12 năm 2021, bệnh nhân đi đám rỗ tại nhà ông Thành, thôn Trung Sơn, tiếp xúc với khoảng 10 người tại đám rỗ. Ngày 16 tháng 12, bệnh nhân đưa con đi học, có gặp cô giáo Hiền, sau đó sang nhà chú khích thôn Đông Sơn. Tại đây có tiếp xúc với anh Hồ Văn Anh. Ngày 18 tháng 12, test nhanh kháng nguyên tại công ty cho kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu làm xét nghiệm PCR. Khoảng 20 giờ 55 phút ngày 18 tháng 12, có kết quả xét nghiệm PCR dương tính do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực thực hiện. Hiện tại ghi nhận 14 trường hợp tiếp xúc gần. Bố chồng Hồ Văn Tin sinh năm 1965, mẹ chồng Phạm Thị Phượng sinh năm 1965, con Hồ Văn Quang Hiếu sinh năm 2014, con Hồ Văn Xuân Phúc sinh năm 2019, con Hồ Thị Quỳnh Trang sinh năm 2016, em Tâm cùng công ty ở Hải Thanh, em Hiền ở tổ 1 Hoàn Trình, Thả Giày cùng công ty, em Hường, con trai em Hường, bà Huệ vợ ông Thành, cô giáo Nguyễn Thị Hiền, anh Hồ Văn Anh, Phú Sơn. 4. Bệnh nhân Nguyễn Thị Luyến sinh năm 1987, địa chỉ Hải Sơn, Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, làm tại xưởng 5, truyền 52 hoàn chỉnh công ty giày Anoja, lịch trình dịch tễ, hàng ngày bệnh nhân đi làm một mình bằng xe máy, bệnh nhân làm tại xưởng 5, truyền 52 công ty giày Anoja. Ngày 18 tháng 12, test nhanh kháng nguyên tại công ty cho kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu làm xét nghiệm PCR. Khoảng 20 giờ 55 phút, ngày 18 tháng 12, có kết quả xét nghiệm PCR dương tính do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực thực hiện. Hiện tại ghi nhận các trường hợp tiếp xúc gần. Chị Lê Thị Thảo cùng công ty, chị Nguyễn Thị Thuyến cùng công ty, chị Nguyễn Thị Liên cùng công ty, chị Lê Thị Trọng cùng công ty, chị Lê Thị Trang cùng công ty, chị Phạm Thị Vân cùng công ty, chị Nguyễn Thị Chính cùng công ty, con Lâm Nguyễn Bảo Trâm 2010, con Lâm Nguyễn Bảo Ngọc 2014 học lớp 2B, con Lâm Nguyễn Bảo Châu sinh năm 2017, mẹ chồng Lê Thị Lăng, bố chồng Lâm Bá Luyến. 5. Bệnh nhân Nguyễn Đức Tình sinh năm 1980, địa chỉ Đồng Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa, nghề nghiệp, lái xe tải cho công ty trọng lực Hưng Yên, lịch sử tiêm chủng, đã tiêm 2 mũi vaccine, dịch tễ, test nhanh dương tính. Lịch trình dịch tễ, khoảng 11 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2021, Bệnh nhân xuất phát từ Thạch Quý, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng đến Hà Nội. Trên đường đi có dừng lại ở một số điểm. Tối ngày 15 tháng 12 năm 2021, bệnh nhân có dừng ăn cơm tại bãi đỗ xe Bảo Ngọc, An Sương, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Trưa ngày 16 tháng 12 năm 2021, bệnh nhân ăn cơm tại quán cơm Tài Nga, Bình Định. Khoảng 19 giờ 10 phút ngày 16 tháng 12 năm 2021, dừng ăn cơm tại quán Lệ Thủy đường tránh thành phố Huế. 7 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2021, về đến nhà tại Đồng Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa, ở một mình. Trưa ngày 18 tháng 12 năm 2021, bệnh nhân quay trở lại thị xã Nghi Sơn để nhận lái xe khác 
đi tiếp ra Hà Nội. Đến khoảng 14 giờ, bệnh nhân tới phòng khám đa khoa Tân Phúc làm test nhanh, kết quả dương tính. Khoảng 20 giờ 55 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2021, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2 do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực thực hiện. Hiện tại ghi nhận hai trường hợp tiếp xúc gần, mẹ Lê Thị Hương sinh năm 1957, Đồng Tiến, Triệu Sơn. Em trai Nguyễn Đức Thiết sinh năm 1998, Đồng Tiến, Triệu Sơn. 6. Bệnh nhân Phạm Văn Đông sinh năm 1971, địa chỉ Hòa Bình, Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, đã tiêm hai mũi vaccine, nghề nghiệp lái xe đông lạnh, lịch trình dịch tễ, đi về từ Bình Thuận, về cùng một lái xe, Khoảng 16 giờ ngày 16 tháng 12 năm 2021, bệnh nhân đi từ Bình Thuận về Hải Châu, xe đông lạnh biển kiểm soát 36H01415. Trên đường đi có dừng ăn cơm 3 lần, không nhớ địa chỉ. Đến khoảng 19 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2021, về đến Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, bệnh nhân xuống xe, đi về nhà. Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2021, đến trạm y tế phường Hải Châu khai báo y tế. Tết nhanh khám nguyên dương tính. Ngày 18 tháng 12 năm 2021, được lấy mẫu xét nghiệm PCR. Khoảng 23 giờ 15 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2021, có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Hiện tại ghi nhận các trường hợp tiếp xúc gần. Lái xe tên Quang ở Bắc Châu, Hải Châu. Phạm Thành Đạt sinh năm 2008, con trai, học sinh lớp 8C trường Trung học cơ sở Hải Châu. 7. Bệnh nhân Lê Thị Hoài sinh năm 1983, địa chỉ Hòa Bình, Hải Châu, thị xã Nghi Sơn. Lịch trình dịch tễ, tiếp xúc với chồng là F0 Phạm Văn Đồng, ngày 11 tháng 12 và ngày 17 18 tháng 12 năm 2021. Hàng ngày bệnh nhân ở nhà bán hàng, điếu cày thuốc lào gần đường quốc lộ 1A, không nhớ khách hàng là ai, chủ yếu là lái xe qua đường, sau đó về nhà tiếp xúc với người trong gia đình. Ngày 18 tháng 12 năm 2021, Đến trạm làm test nhanh kháng nguyên dương tính. Ngày 18 tháng 12 năm 2021, được lấy mẫu xét nghiệm PCR. Khoảng 23 giờ 15 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2021, có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Hiện tại ghi nhận các trường hợp tiếp xúc gần. Mẹ chồng Nguyễn Thị Liêu, sinh năm 1941. Em dâu Phạm Thị Mỹ Hiền, sinh năm 1984. Hai vợ chồng Anh Tú Mai. Hai bà, cháu, bà Duyên Lân, chị Lợi Thanh hàng xóm, ông Huy Bưởi, bà Xuân Huy, Phương Dũng mua rau, bà Hoa Hải mua cá, Đại Thắng Hải Châu, bà Hoa Huy mua cá, ở Liên Hải Hải Châu. 8. Bệnh nhân Nguyễn Thị Lan Anh, sinh năm 1996, địa chỉ Hà Đông, Hải Hà, thị xã Nghi Sơn. Lịch trình dịch tễ, tiếp xúc với mẹ là F0, Lê Thị Định, ngày 16 tháng 12 năm 2021. Bệnh nhân đi chăm mẹ ốm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 12 năm 2021. Ngày 16 tháng 12 năm 2021, từ Bệnh viện tỉnh về khu cách ly tập trung Thanh Còi. Ngày 18 tháng 12 năm 2021, bệnh nhân có sốt, được lấy mẫu xét nghiệm PCR. Khoảng 23 giờ 15 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2021, có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Hiện tại ghi nhận một trường hợp tiếp xúc gần cùng phòng cách ly, Chị Lê Thị Hằng sinh năm 1973 tại Hưng Sơn, Hải Ninh. 9. Bệnh nhân Lê Trọng Phát sinh năm 2014, địa chỉ tiểu khu 1, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Dịch tễ là F1 của Nguyễn Phương Linh, ngồi cùng bàn học. Lịch trình dịch tễ, bệnh nhân là học sinh lớp 2A, trường tiểu học Lương Trí, ngồi cùng bàn với F0 Nguyễn Phương Linh. Ngày tiếp xúc cuối cùng, 16 tháng 12 năm 2021. Hàng ngày sau khi đi học về, bệnh nhân hay tới nhà các bạn Huy Anh, Huy Thành, Gia Bảo là bạn học cùng lớp để chơi. Khoảng 6 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2021, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thực hiện. Hiện tại khi nhận các trường hợp tiếp xúc gần bao gồm các bạn học cùng lớp 2A trường tiểu học Lương Trí, bố Lê Trọng Trung, Sinh năm 1982, tiểu khu 1, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Mẹ Lê Thị Mai, sinh năm 1983. Anh trai Lê Trọng Hải Đăng, sinh năm 2008, lớp 8C, trường trung học cơ sở Lương Trí. Em gái Lê Bình An, sinh năm 2018, trường mầm non Blue Sky. 
bà Lê Thị Trư, sinh năm 1960, tiểu khu 1, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Chú Lê Trọng Hoàng, sinh năm 1991, tiểu khu 1, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Thím Lê Thị Thu Hương, sinh năm 1989, tại tiểu khu 1, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. 10. Bệnh nhân Nguyễn Trịnh Kim Chi, sinh năm 2008, địa chỉ tại tiểu khu 1, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Dịch tễ tết nhanh dương tính, học sinh lớp 8B trường trung học cơ sở lương trí. Lịch trình dịch tễ, bệnh nhân hàng ngày đi học trên lớp, tiếp xúc với các bạn trong lớp. Ngày 12 tháng 12, bệnh nhân cùng gia đình đi xuống nhà bà ngoại Phạm Thị Lượt, tại thôn Hải Lâm, Mai Lâm chơi, ăn cơm cùng gia đình nhà dì Trịnh Thị Lan. Tối ngày 14 tháng 12 và ngày 17 tháng 12 năm 2021, đi học thêm tại lớp Cô Trang, trung tâm Ocean Edu, từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút, tiếp xúc với khoảng 7 bạn trong lớp. Ngày 17 tháng 12 năm 2021, bệnh nhân thấy mệt, ho, mất vị giác. Khoảng 19 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2021, bệnh nhân lên trạm y tế khai báo và được làm tết nhanh kháng nguyên cho kết quả xương tính. Sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm PCR. 6 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2021, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR xương tính với COVID-19 do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thực hiện. Hiện tại ghi nhận các trường hợp tiếp xúc gần bao gồm Các bạn học cùng lớp 8B, trường trung học cơ sở lương trí Lớp học Cô Trang tại trung tâm Austin Edu, bố Nguyễn Bá Huy, sinh năm 1982, làm việc tại nhà máy lọc hóa dầu Nguy Sơn. Mẹ Trịnh Thị Lý, sinh năm 1980, làm việc tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn. Em Nguyễn Huy Thành, sinh năm 2014, lớp 2A, trường tiểu học và trung học cơ sở Lương Trí. Bà Phạm Thị Lượt, Mai Lâm, dì Trịnh Thị Lan, sinh năm 1982, Mai Lâm, Nguyễn Ngọc Hùng, sinh năm 1981, Mai Lâm, Lê Trả Mi, sinh năm 2011, Mai Lâm, Lê Thị Ngọc Huyền, sinh năm 2015, Mai Lâm. 12. Bệnh nhân Hoàng Thị Mai, thông tin bệnh nhân, sinh năm 1972, địa chỉ Liên Thịnh, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, nghề nghiệp, công nhân tại công ty chế biến hải sản Long Hải, lịch sử tiêm chủng, đã tìm một mũi vaccine, tiếp xúc gần với F0 Hoàng Thị Kim, Dương tính ngày 17 tháng 12 năm 2021, test nhanh dương tính. Lịch trình dịch tễ, hàng ngày bệnh nhân đi làm tại công ty chế biến hải sản Long Hải, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn. Bệnh nhân làm cùng bàn và đi ăn cơm cùng bà Nguyễn Thị Thơ, Nguyễn Thị Trung, Hải Thanh, về nhà tiếp xúc gần với chồng và con. Ngày 15 tháng 12 năm 2021, bệnh nhân có đi chợ Hải Bình mua rau nhưng không biết tên người bán hàng. Ngày 16 tháng 12 năm 2021, đến mùa sữa của nhà chị Khương Thị Hương, tổ dân phố Liên Thịnh, phường Hải Bình. Khoảng 15 giờ 10 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2021, Trung tâm Y tế Nghi Sơn triển khai làm test nhanh tại chợ Hải Bình. Bệnh nhân được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính. 6 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2021, bệnh nhân có kết quả PCR dương tính với COVID-19 do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thực hiện. Hiện tại ghi nhận các trường hợp F1 là chồng Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1970, tại Liên Thịnh, Hải Bình, con Nguyễn Tài Thu, sinh năm 2003, tại Liên Thịnh, Hải Bình, con Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1992, tại Liên Thịnh, Hải Bình, chị Nguyễn Thị Thơ, sinh năm 1960, tại Liên Thịnh, Hải Bình, chị Nguyễn Thị Trung, sinh năm 1967, tại Thanh Nam, phường Hải Thanh, Chị Khương Thị Hương, sinh năm 1973, tại Liên Thịnh, Hải Bình. Hai lớn, các biện pháp đã triển khai. Sau khi nhận được thông tin có các trường hợp xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, Ủy ban Nhân dân các xã phường, các ngành đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp khẩn cấp quyết liệt cụ thể sau. Chuyển bệnh nhân vào điều trị tại khu điều trị bệnh nhân F0 Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, cơ sở 1, Hải Nhân Đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung theo quy định Phun tiêu độc khử trùng các khu vực liên quan Báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế Thông báo cho các ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng, Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn biết Và thực hiện giả soát, truy vết các đối tượng liên quan với các bệnh nhân Ba lớn, các biện pháp phòng chống dịch tiếp theo 1. 
yêu cầu tất cả các xã phường, cơ quan, đơn vị, tổ chức tiếp tục thần tốc truy vết các trường hợp liên quan nếu có. 2. Tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các cấp, các ngành, các đơn vị, các lực lượng trên địa bàn, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trọng tâm là thực hiện thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm ngặt các quy định về cách ly tại nhà, nơi lưu trú, trong các khu cách ly tập trung và cách ly điều trị y tế, tránh lây nhiễm dịch bệnh trong các cơ sở y tế, các khu cách ly phòng chống dịch trên địa bàn. 3. Hạn chế một số hoạt động theo từng cấp độ của dịch bệnh, quy định tại Nghị quyết số 128 NQCB ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ, quyết định số 4399 QDUBNC ngày 5 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 4. Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch, Tổ giám sát phòng chống dịch từ thị xã đến các xã phường, thôn bản, tổ dân phố, cụm dân cư, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp và nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. 5. Tiếp tục tăng cường truyền thông cho toàn bộ hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thị xã biết để tự giác khai báo y tế tại trạm y tế các xã phường, phát giác, báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch, Ủy ban Nhân dân, Tổ giám sát COVID-19 để áp dụng biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Ký thay chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã ký, Mai Sĩ Lần. 9 biện pháp phòng chống dịch COVID-19 người dân cần biết 1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng, dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn, ít nhất 60% cồn. 2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hát hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khỉu tay áo. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hát hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https 2 gạch chéo gạch chéo tờ khai y tế vn hoặc tại ứng dụng ncov từ địa chỉ https 2 gạch chéo gạch chéo ncov vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. HTTPS 2. gạch chéo gạch chéo www.bluezone.gov.vn Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!